这边，这边，那是核桃吧？就这儿。哎，那是不是啊？哎，哎，啊！这是我第一次进女厕所。真的？啊。你这么容易把第一次给我了？你看，我就说是吧。何总，何总，见您一面真不容易啊。坐。陈总马骑的真不错啊，难怪身材保持这么好。别绕弯子了，快站这儿吧。那我就直接说了，你是不是忘了呀？你已经跟我们签过合同了，我们衣服的料子和打板都已经准备好了，很有效率。然后呢？可是，您好像忘了付预付款了。哦。<笑>您最近是不是公司的财务周转不开？没关系，我可以和我们白总说，他肯定会通融的。你是说，我没有钱了是吧？没有没有没有，绝对没有这个意思。您的实力大家都看得到，只不过您忙的可能都是大生意，对我们这种做衣服的事儿就不那么 care 了。我就是来提醒你一下，田小姐，你别忘了我是个生意人。生意大小不重要，关键我不能赔钱。OK， 何总，您太会开玩笑了。我们怎么可能会让您赔本呢？我跟您说，我们给您选择的面料还有设计师都是一流的。我说的不是这些，那我的精神损失呢？上次在您家。咱们不是喝的挺好的吗？这合约也是您自己签的呀。上次你在我家，面子我可给足了。可我的面子呢？你也不是第一天在社会上混，规矩你是应该懂的。合同是合同，打款是打款，这个你总该明白吧？上次在您家，我们该喝的酒，过来吧。别聊这些有的没的了，何总。说些干脆的，怎么才可以打款？是爷们儿就跟我来，给他转变好吗？不就是骑马吗、啊？干嘛呀？干嘛呀？小心你穿成这样把马给吓着，还是我来吧。啊！哎，你你留在这儿。别怪我没提醒你们，这骑马可不是好玩的事儿。等会儿万一有什么闪失，你可不能怪我。你到底会不会骑马？放心，以后有机会教你。
。没事吧？没事。你逞什么？啊，对不起，对不起，逞什么能啊？你不会起码你早说呀、啊。小事儿。哎呦，怎么了？扭到脖子了吧？我给你介绍个老中医吧。核桃，你别在这说风凉话，就是故意的你。你怎么那么坏啊？我告诉你，他要是有个闪失，责任你来负。哎，这不能怪我呀，我跟他说了吧，对不对？骑马可不是好玩的，你非要逞英雄，这怎么能赖我呢？你说？你耍赖？我可没耍赖啊，公平竞争，你看着了。好，再来。哎，你还想？哎，通过这两天接触。我感觉到一件事，这个世界上还真有钱买不来的东西。你可以为了他，你什么都敢干，命都可以不要。好样，我服了。那款呢？明天让会计给你们打过去，顺便多打一千块钱，就算。给你找个老中医 ，OK。你妈，去医院吧。嗯、你这是颈椎过深性损伤，必须做牵引，马上做。不不不，我手头还有好多事，做牵引太费时间了。我什么叫好多事儿啊？你脖子都已经这样了，还不做，想死啊你！小展啊，你久病成医，心里应该有数。如果久扛着不治，最后啊，瘫痪都有可能。这利弊轻重，你自己权衡吧。医生，你你你可别吓他，瘫痪不至于吧？他就是从马上摔下来而已。你不会下半辈子都赖上我了吧？他呀，这是第二次损伤了。第二次，我我我我我我，咱就聊这一次。我行了，我坐吧。在哪儿？那就跟我来。啊，好。哎，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢，好，转转。第一次伤伤在哪儿伤的呀？啊？话那么多。问哪个姑娘啊？一个一个一个够，嗯。啊，你试试，别动啊！医生让你坐直了。好，可以，可以吗？哎，可以。哈哈，你怎么跟武士一样啊？你也有今天。哎，不行不行，我得拍照留念一下。你身子怎么那么长？哎呦，我这怎么往下、啊？你的身高全长身子上了啊！慢慢慢慢慢慢。啊！不过你这脖套还真挺好看的，特别有那种欧洲贵族的那种围脖的感觉，既复古又时尚。我可以用在下一季的灵感当中。把针扶起来。啊，对不起，我把你这残疾人给忘了。发现我的痛苦可以给你带来很多灵感。不是，我没有这个意思。其实你现在脖子弄成这样吧，我挺内疚的，我得负直接的责任。不是也怪你？你逞什么能呀？你明明不行，我说我上我上，你非说你可以，直接把我扒拉到后面，结果呢，摔了。怪我了？不怪你，怪何涛。核桃那人就不厚道，他就没有给你一匹好马。我跟你说，等一下。喂，嗯，方便方便，你稍等一下。嗯，稍等一下。请问一下，幺三九幺幺零零。嗯，好，那我一会儿回去谈。嗯。好，拜拜。你看你那脖套还有这个功效。哎，我刚刚说到哪儿了？一匹好马。对，核桃就不是一匹好马，他就没给你一匹好马。不过你放心
，你这两天的饮食我都包了，除了早餐，午餐和晚餐你想吃什么你尽管说。不用，哎，哎，我手脚都是能动的，我只是脖子有问题，我又不是残废。哎，你都这样了，你还逞能呢？作为你歪脖子的负责人，我就得管到底。我跟你说，也就是这次了，过了这村就没这店了。你赶紧想想，你想吃什么就告诉我啊！哦，我今天晚上不行，我有点事儿，我先把电话记下来。好香啊！当然香了。我告诉你啊，这骨头汤呢，不是说煲的时间越久就越好。你首先呢，得把骨头敲一些小缝，加些凉水，然后呢，最关键的是要加一点点的醋，不是加醋，靠谱吗？当然靠谱了。然后你再用小火慢慢的熬，就好了。陆老弟，嗯，你最近怎么变生活小百科了？我。最近认识一个朋友，他挺会做饭的，所以就老教他。什么朋友啊？你管我什么朋友？我还没问你呢。你这汤是给谁煲的？你管我给谁煲的？嘿，你说算。哎，你再帮我问问你那朋友，这伤筋动骨除了这骨头汤补，还有什么补啊？行，我给你问问。不过你这么用心，这个到底是包给谁的呀？我不告诉你。好，不告诉我就不告诉我。你不告诉我，一会儿这个方子来了，我也不告诉你。哎，别别别呀！那个，那谁？哪个谁呀、啊？展望。展望，你们两个不是水火不容吗？你还给他煲汤啊？不是，之前他是挺讨人厌的。不过最近我发现，这个人虽然轴吧，但是还挺可爱的。关键人家为我受的伤啊，看来还挺有 feel 的嘛。feel 能当饭吃啊？我是靠我的评分系统。行行行,行，方子来了。这是什么呀？猪脊骨一具，洗净红枣一百二十克，莲子九十克，酱香、生甘草各九克，加水小火烧烂，再加姜盐调味，分多次喝就能好。记住了吗？你说呢？这么长谁记得住啊？哎，你快发给我。行，发给你。有了这几锅汤，我都不信哪不行啊！天啊，你，嗯，你这次不会是要主动出击了吧？我啊？怎么可能？我得看他怎么说。哎，你给我站住！你跟我说